हेलो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ ओमकार ओके एंड वी आर नाउ गोइंग टू मूव ऑन आवर अदर पैराग्राफ इन दिस पैराग्राफ वी विल स्टार्ट विद द अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग हेड मास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी मतलब ओम प्रकाश जी जब अपने क्लास के बाहर बैठे थे उसके बाद एक सेकेंड बच्चों हाँ उसके बाद क्या हो रहा था कि वो झाड़ू लगा रहे थे सभी बच्चे पढ़ रहे थे है ना और ये बात हाँ ये चीज उनके जो हेडमास्टर थे वो क्लास के बाहर बैठकर मतलब अपने ऑफिस से देख रहे थे आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक वाटर मतलब मुझे उस समय जब मैं काम कर रहा था तो ये भी अलाउ नहीं था कि मैं जाऊं और पानी भी पी लू ठीक है इतना तक अलाउ नहीं था और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है एक सेकेंड एक सेकेंड फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल ठीक है मतलब आई स्वेप द वोल्ड डे फ्रॉम द डोर डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल स्कूल रूम हाँ द आईज ऑफ टीचर्स एंड द बॉयज सो दीज स्पेक्टल स्पेक्टल ओके हाँ स्पेक्टल मीन्स जो क्लास में बैठे बच्चे थे और जो टीचर्स थे वो मुझे कुछ ऐसी निगाह से देख रहे थे जैसे मतलब मैं क्या काम कर रहा हूं और मतलब ऐसा था कि आखिर इस बच्चे के साथ इतना भेदभाव क्यों है इस कुछ निगाह से देख रहे थे ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड हिज ओनली केम केम टू एन एंड वेन इज फादर वेन इज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाई एंड सॉ हिज सन स्वीपिंग मतलब ये सब तब वो आ, कुछ दिनों से यही काम कर रहा था कि स्कूल का झाड़ू लगा रहा था और ये सब जो है वो कब खत्म हुआ जब उसके पिता एक दिन वहां स्कूल के बगल से ऐसे गुजर रहे थे और ओम प्रकाश जी के पिता ने उनको देखा कि वो उनका बेटा जो है वो अकेले ग्राउंड में झाड़ू लगा रहा है है ना उसके बाद उनके पिता ने कहा ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड द एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड्स ही से लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर यू आर टीचर सो आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर दिस उनके पिताजी ओम प्रकाश जी को वहां से लेके जाने लगे और उन्होंने कहा कि आप सभी टीचर्स हो रियली यू वाइज आर टीचर मतलब अध्यापक का काम तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो उन्होंने कहा बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम मतलब केल, केवल यही नहीं और सारे बच्चे भी आएंगे और पढ़ेंगे द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टूक प्लेस in one india's larger cities and is common practice is the most part of the countries matlab ye jo incident aapne dekha suna ye incident hamare desh ke bahut sare parts mein hoti rehti hai it is a very it is a story about mr and mrs ansari who are looking to rent an apartment in the city ek mr mr and mrs ansari hain unhe ek apartment mein room chahiye hai na lekin dekhiye unke sath kya hoga they had the money and so paying the rent गिव मी सेकेंड हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ दे हैड द मनी एंड सो दे हैव टू पे द रेंट देर वॉज नो प्रॉब्लम ऑफ मनी बट दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ होम बट वट ही रियली फेस आई विल टेल यू विद इन टू मिनट गिव मी सेकेंड हाँ एक सेकेंड अच्छो हाँ तो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी उनसे मिले एक ब्रोकर से मिले जो रूम दिलाता है उससे मिले और प्रॉपर्टी डीलर से हेल्प मांगी कि आप उनकी मेरे लिए एक जगह ढूंढो द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि मेरी जानकारी में कुछ अपार्टमेंट है जो किराए पर खाली है दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसार इज लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट मतलब इनको लेकर ये जो प्रॉपर्टी डीलर था एक अपार्टमेंट में गया और ये जो अपार्टमेंट था ये अंसारी साहब को बहुत पसंद आया बट हाउर वेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट तो जब जो उसकी लैंड लेडी थी मतलब जो उसकी अपार्टमेंट की मालकिन थी उसको पता चला कि ये मुसलमान है तो उसने कहा कि इस अपार्टमेंट में जितने लोग रहते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है कोई मीट मुर्गा नहीं खाता तो हम 
जो है वेजिटेरियन को ये रूम नहीं दे सकते हैं ठीक है द बोथ द अंसारिस एंड द प्रॉपर्टी डीलर वॉज वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज गिव मी अ सेकेंड या बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बींग कुड इन द नेबर्स हाउस मतलब इन्होंने ये जब उस अपार्टमेंट में रूम देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो बगल वाले कुछ लोग हैं वो वो मछली बना रहे हैं और इनकी जो लैंडलॉर्ड है वो ये कह रही हैं कि यहां पर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वॉन्ट टू चेंज देयर सर नेम्स एंड कॉल देम सेल मिस्टर एंड मिस्टर कुमार मिसेज एंड मिस्टर कुमार ओके द आंसर इज वर वर रिलेक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू टूक सम मोर इन द एंड इट टूक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड एडी हु वॉज विलिंग टू गिव दे प्लेस ऑन रेंट मतलब पूरे महीने वो रूम ढूंढते रहे और उनको रूम कहीं मिल नहीं रहा था लेकिन बाद में फाइनली एक लैंड लेडी थी उनको उसने इनको जो है रूम दे दिया लेकिन जब ये सारी समस्याएं आ रही थी कि सब लोग इसका नाम देखे कि मिस्टर अंसारी है मुसलमान है तो इनको रूम नहीं देंगे तो जो ये प्रॉपर्टी डीलर था इसने कहा कि आप एक काम करो आप अपना नाम जो है मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो इससे हो सकता है कि आपको कहीं पर रूम आराम से मिल जाए ठीक है लेकिन ये बात इन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आर सरनेम ओके हाँ सेकेंड थिंग इज रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी यू मस्ट यू हैव इंडस्ट यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ that the caste were uh, caste we are born into the religion we practice the class background we come from whether we are male or female these are often the things that determine that determine uh, why some people are treated unequal aapne ye dekha ki hum kis caste mein paida hote hain hai na aur kis religion ko mante hain aur hamari hamara class kya hai aur hamari background kya hai hum male hain ya female hain ye sari cheeze hame या जनता को क्यों बराबर एक ट्रीटी ट्रीट नहीं करवाती है ना क्यों इन सभी चीजों के कारण अनइक्वलिटी लोगों के साथ रखी जाती है ये प्रश्न यहां पर पूछ रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अन इक्वल ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन यू हैव सीन अबाउट द ओम प्रकाश इज एंड दलित दलित मैन एंड मिस्टर अंसारी इज इज रिलेटेड विद द मुस्लिम community okay but both of them are facing same thing is inequality okay but when the one person are treated unequal their dignity is violated dignity kya hoti hai jaise hamara jo samman hota hai aatma samman hota hai wo uska violation hota hai yani ab hamara ab sochiye ki aap aap jo hai jat community se hain aur aap kahin gaye hai na aap kahin gaye aur kisi ne kaha ki yahan par aapko room nahi dete hain hai na और यहां पर आपको रूम नहीं देंगे और इन्होंने कहा कि आप एक काम करो मान लो आप साउथ में इन्होंने कहा आप जाट से अपना नाम रेड्डी रख लो है ना मान लो किसी बच्चे का नाम है रौनक अब किसी ने अपना नाम रख लिया रौनक रेड्डी है ना अब रौनक रेड्डी जो है और वो रेड्डी जो है यहाँ हरियाणा में जाट है, है ना अब ये क्या अपना नाम जो है चेंज करने के लिए तैयार होगा तो ये इसकी डिग्निटी ही तो है ये इसका अपना सम्मान ही तो है जिसको वो नहीं बदलता है या नहीं बदलना चाहेगा तो ऐसा ही कंडीशन जो है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के साथ था ठीक है, डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वॉलेटेड बिकॉज ऑफ वेज इन विच दे वर ट्रीटेड मतलब इनकी जो डिग्निटी थी इनका जो सम्मान था उसका हनन हुआ यानी इन लोगों ने इनके साथ जो अन की उससे इनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा ठीक है चलिए अब बाकी जो है आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सो थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच